স্বাগতম ইডিটু বিডি ডট কমে আমি এখন তোমাদের সঙ্গে সমাবেশের শেষে একটা বোর্ড কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব সো আমার যে আলোচনা কোশ্চেনটা সেটা অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অনেক বেশিবার আসছে তুমি দেখতেই পারতো সো আমি এখানে বোর্ডের নাম এবং সালগুলো লিখে রাখছি সো কতবার আসছে এই কোশ্চেনটা আরও কয়েকবার আসতে পারে সো কোশ্চেনটা হচ্ছে এরকম থিসিস শব্দটির অক্ষরগুলো থেকে প্রতিবার চারটি করে নিয়ে কত প্রকারে বাছাই করা যায় সো আমরা এরকম জিনিস বিন্যাসে অনেক দেখছিলাম যে এতটা ওয়ার্ড আছে এখান থেকে চারটা করে নিয়ে কত থেকে করা যায় যে আমি বলছিলাম যে এই সমাবেশ শুরুর দিকেই বলছিলাম এখন একটা ভিডিওতে যে হচ্ছে বাছাই করা যায় যখন কথাটা আসবে তখন বলা যাবে যে সমাবেশ গঠন করা যায় সেটার কথা অর্থাৎ সিকোয়েন্সটা ইম্পর্টেন্ট না সো থিসিস যে থেকে যে চারটা থিসিসের মোট অক্ষর আছে কয়টা ছয়টা যদি বলতে যে এখান থেকে চারটা করে নিয়ে কত প্রকারে সাজানো যায় একদম বিন্যাসের স্টাইলে বসা যেতাম সিক্স পি ফোর যেগুলো আছে সেগুলোকে বাদ দিয়ে দিতাম বাট এখানে বলছে বাছাই করা যায় তার মানে হচ্ছে সমাবেশ এখন সমাবেশ কীভাবে করব যদি কিছু না থাকতো দু একই রকম জিনিস না থাকতো তাহলে আমরা খুব সহজে এন সি আর দিয়ে করতে পারতাম বাট এখানে যেহেতু দুটা এস একই রকম এন সি আরের ফর্মুলাটা ছিল এরকম এন সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস থেকে আর সংখ্যক নিয়ে গঠন করা যায় এন সি আর ভাবে এটা ছিল এন সি সমাবেশ বের করার ফর্মুলা বাট কন্ডিশন ছিল তখন কি সবগুলো ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু এখানে থিসিসের দুইটা এস আছে এইটাই হচ্ছে ঝামেলা করতেছে যে দুইটা এস আছে এখন একই রকম কিছু জিনিস থাকলে তখন কি হয় এই ফর্মুলাটা ডিরেক্ট ফর্মুলা আমরা জানি না তো সেক্ষেত্রে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা সমাবেশের অনেক অঙ্কই ম্যাক্সিমাম অঙ্কই করলাম একটা স্টাইলে সেটা হচ্ছে কি এদিকে দুইটা গ্রুপে ভাগ করা প্রদত্ত যে জিনিসটা দেওয়া থাকবে সেটাকে দুইটা গ্রুপে ভাগ করা সো এখানে যেহেতু দুইটা এস আছে আর বাকি চারটাই ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর সো আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি এই দুইটা এসকে আমরা একটা গ্রুপে রাখতে পারি আর বাকি চারটাকে আরেকটা গ্রুপে রাখতে পারি তাহলে এই গ্রুপ করে করলে আমার যেহেতু সমাবেশ বের করা সহজ সো আমার এটা একটু অ্যান্সারের পথে একটু ইজি হয়ে যাইতে পারে সো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এদেরকে দুইটা গ্রুপে ভাগ করা সো এখানে লিখি যে শব্দটিতে মোট অক্ষর ছয়টি এদের মধ্যে এস দুটি এদের মধ্যে এস দুটি সো নিম্নোক্ত উপায়ে নিম্নোক্ত উপায়ে বাছাই করা যায় সে উপায়টা কি যেহেতু দুইটা এখানে লিখি প্রথম গ্রুপটা আমরা করলাম দুটি এস দুটা এস এর গ্রুপ হ্যাঁ পরের গ্রুপটা করলাম ভিন্ন বাকি ভিন্ন চারটি অক্ষর এটা আরেকটা গ্রুপ করলাম দুটি এস এর একটা গ্রুপ করলাম বাকি যে চারটা আছে সেটার একটা গ্রুপ করলাম সো আমার নিয়ে আসলাম এ স্টাইল এ স্টাইলে কিভাবে নেওয়া যায় সো এখানে যেহেতু দুইটা গ্রুপ আছে আচ্ছা আমাকে কয়টা নিতে হবে মোট এই ছয়টা অক্ষর থেকে মোট চারটা অক্ষর করে নিয়ে সমাবেশ সঙ্গে গঠন করতে হবে সো আমি নেই যে দুইটা গ্রুপ যে আছে এস এর দুইটা এস আছে রাইট এস এস আর এখানে কি কি আছে টি এইচ ই আই রাইট টি এইচ ই আই সো এই দুইটা এস থেকে আমি দুইটা এসি নিব দুইটা এস যে আছে এই গ্রুপ থেকে আমি দূরে নিলাম তো দূরে আমি নিতে পারবো আর তাহলে এখান থেকে কী করতে হবে দুইটি ভিন্ন সো আমি যদি যেহেতু চারটা অক্ষর নিয়ে আমাকে বিন্যাস সমাবেশ সঙ্গে বের করতে হবে তাই আমি যদি এখান থেকে দুইটা এস নেই আমাকে এই গ্রুপ থেকে যে কোনো যে কোনো দুইটা ভিন্ন অক্ষর নিতে হবে সো যে কোনো দুইটা ভিন্ন অক্ষর তাহলে আমার মোট চারটা অক্ষর হয়ে যাবে সো এটা হয়ে যাচ্ছে আমার এস স্টাইল এ স্টাইল এরপর বি স্টাইল সো আমি এখানে দুইটা নিলাম এবার আমি এখানে একটা এস নেই একটা এস তাহলে এখান থেকে কি নিতে হবে যেহেতু চারটা করে মোট সো এখন আমরা এখান থেকে তিনটা নিতে হবে সো যে কোনো তিনটি ভিন্ন অক্ষর ওকে সি স্টাইল আসি দুইটা এসের মধ্যে আমি একবার দুইটা নিছি একবার একটা নিছি সো আমি এখন এস নিব না এরকম চিন্তা করলাম সো এস জিরো জিরো ডি এস তাহলে যেহেতু আমার চারটা অক্ষর দিয়ে সমাবেশ সংখ্যা সমাবেশ গঠন করতে হবে সো আমি এখানে কটা নিব যে চারটি চারটি ভিন্ন অক্ষর আমার কাছে মোট ছিল চারটা চারটা আমি অন্য কোনো পসিবল কম্বিনেশন অন্য কোনো কম্বিনেশন পসিবল পসিবল না কজ আমি এস দুইটার বেশি নিতে পারবো না এস শূন্য থেকে কমও নিতে পারবো না 
আবার এস একটা নিলে এখানে তিনটা আমাকে নিতে হবে সো এটি হচ্ছে আমার এই তিনটাই হচ্ছে আমার পসিবল স্টাইল এ বি সি নাও একই হবে এখন এ এর জন্য সমাবেশ সংখ্যা বা এর জন্য বাছাই সংখ্যা লিখলে হয় বাছাই সংখ্যা বাছাই সংখ্যা সমান কি হবে ওকে আসা যায় জাস্ট আমরা এখন কি করব এর জন্য বাছাই সংখ্যা বের করব বি এর জন্য বের করব সি ওয়াই সি এর জন্য বের করব বের করার পর দুইটা তিনটাকে যোগ করে দিব এখন এর সঙ্গে যদি বাছাই করি আমরা এ থেকে কি দেখতে পাচ্ছি এর জন্য দুইটা এস থেকে একটা দুইটা এস নিছিলাম সো জিনিসটাকে এভাবে চিন্তা করা যেতে পারে যে দুইটা জিনিস ছিল আমার যে দুইটা ছিল এস আমি এখান থেকে দুইটাই নিছিলাম তাহলে টু সি টু ফর্মুলার মতো করে আসে এত কিছু করার দরকার নাই অ্যাকচুয়ালি টু সি টির অ্যান্সার ওয়ান আসবে এটা আসলে একভাবেই বাছাই করা যায় কারণটা কি কারণ আমার কাছে দুইটা এস আছে আমি ওখান থেকে দুইটা এস কতভাবে নিতে পারি সর্বোচ্চ একভাবেই তো নিতে পারি অন্য কোনো স্টাইল আছে আর দুইটা এস আছে দুইটা এসেই নিবো আমি নিব মানে সবগুলোই নিব কত হবে ও সে একভাবে সো বাছাই সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান এন্ড পয়েন্টটার জন্য আমার কাছে ভিন্ন অক্ষর ছিল হচ্ছে চারটা এমনি যেখান থেকে বাছাই করছি হচ্ছে দুইটা সো এন সি আরের ফর্মুলা হিসেবে যেহেতু এন হচ্ছে ভিন্ন সংখ্যক সো এন সি আর ফর্মুলা হিসেবে লেখা যায় ফোর সি টু ক্যালকুলেশন করলে আসবে এটা ইকুয়াল টু সিক্স দেন বি এর জন্য বাছাই সংখ্যা সো বিতে কি করছিলাম আমরা দুইটা এস থেকে একটা এস নিছিলাম অ্যান্ড চারটা ভিন্ন অক্ষর থেকে তিনটা অক্ষর নিছিলাম এখন দুইটা এস থেকে একটা এস কত হয় বাছাই করতে পারি একভাবেই বাছাই করতে পারি কজ ওখানে যদি দুইটা এস আছে দুইটা জিনিস একই রকম সো আমি যদি একটা এস শুধু একভাবেই নিতে পারি মনে আমি দুইটা এস থেকে প্রথমে একটা এস নিলাম একভাবে আমি বলতেছি যে আরেকটা এস নিলাম আরেকভাবে কিন্তু আসলে তো দুইটা একই জিনিস সো আমরা দুইটা এস থেকে একটা এস অ্যাকচুয়ালি একইভাবে বাছাই করতে পারি একভাবে সো এখানে এত্রে ওয়ান ইন্টু চারটা থেকে ভিন্ন থেকে তিনটে নিছিলাম সো ফোর সি থ্রি ইকুয়াল টু ক্যালকুলেশন গুলো আসবে ফোর চার হবে নিতে পারি সি এর জন্য সি এর জন্য বাসাই সংখ্যা ইকুয়াল টু আমি এখানে কোনোটা এসি নেই নেই সো এখানে তো আমার বাসাই সংখ্যা কম্বিনেশন বের করার কোনো কোশ্চেনে নেই এখন নেই নেই এখান থেকে জাস্ট আমি এখান থেকে নিছি চারটাও ভিন্ন অক্ষর ছিল আমি এখান থেকে চারটা ভিন্ন অক্ষরই নিছি সো চারটা থেকে চারটা অক্ষর কতভাবে নিতে পারি একভাবে ইকুয়াল টু ওয়ান জাস্ট এখানে লিখি ওয়ান বা এভাবে লিখতে পারো ফোর সি ফোর ফোর সি ফোর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান সো মোট বাসের সংখ্যা সো মোট বাসের সংখ্যা জাস্ট কি হবে যোগ করে দিব তিনটা রেজাল্টকে মোট বাসের সংখ্যা সিক্স প্লাস ফোর প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ইলেভেন অ্যান্ড এটি হচ্ছে আমার অ্যান্সার সো উদ্ভট ভাবার কিছু নাই ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নাই জাস্ট সিম্পল একটা থিসিস একটা ওয়ার্ড ছিল আমাকে যেহেতু সমাবেশ সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে তাই এখন এই থিসিসের মধ্যে দুইটা এস ছিল সো যখনই আমরা কোনো একটা ওয়ার্ড থেকে এরকম সমাবেশ বের করতে বলবে তখনই আমরা দেখবো যে ওখানে ডাবল কোনো কিছু আছে কিনা যেহেতু দুইটা ডাবল আছে ডাবলগুলোকে আমরা একটা গ্রুপে রাখবো ভিন্নগুলোকে আরেকটা গ্রুপে রাখবো তারপর ডাবল থেকে যতগুলো পসিবল নেওয়া যায় যতগুলো আছে অতগুলো বা কম একটা বা শূন্যটা তারপর বাকি চারটা ভিন্ন থেকে যতটা নিয়ে গঠন করতে হবে সেখানে সেই জিনিসগুলো নিয়ে নিব এভাবে এ বি সি এটা করব তারপর আমরা এর জন্য বিয়ের জন্য সের জন্য বাসাই করব অ্যান্ড এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমরা যখন দুইটা এস থেকে দুইটা এস নেই সেটাও একভাবে নেওয়া যায় অ্যান্ড দুইটা এস থেকে একটা এস সেটাও একভাবে নেওয়া যায় এটা সমাবের জন্যই শুধু একভাবেই অ্যান্সার যে ভিন্ন সহিত সেক্ষেত্রে আলাদা কিছু হইতো সো একভাবেই নেওয়া যায় এভাবে করে আমরা এটা পরি করে দেবো এটা অনেকবার আসছিল অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সো এটা তোমরা ভালোভাবে একটু লক্ষ্য করবা যে এই জিনিসটা কী করছি এরপর লাস্ট আমরা একটা কোয়েশ্চেন সলভ করব अध्यापक तीन टी खाली पदर
तीन टी खाली बोधर जन्नो दर्जन पाठ थिया सन खाली बोधे शंगा पे खा बेशी ना है खा बेशी ना है एरुप जिकोनो शंकर प्रार्थी निर्वचन करा जीते पड़े। निर्वचन करा जीते पड़े। कोतो प्रकारे प्रार्थी निर्वचन करा जाए। निर्वाचन कोड़ा चाय ये तो अच्छा हमारा क्वेश्चन एंड क्वेश्चन अच्छा है आ टाका बोर्ड 2009 ठीक है नॉन शेली क्वेश्चन ओके सॉल्यूशन ओके सो प्रॉब्लम इतनी बाला होती है बाला होती है एक टाइप कॉलेजर अध्यापक के पास ये रिकॉम तीन टाइप पास हमारे कैसे खाली है से एंड ये तीन टाइप पास जो ना हमारे कैसे प्रा� तो आमद जी के बोला होता है जे ये खाली पौधे शंका वापिक का बेशी ना है ये रिकॉम शंका का प्राथी निर्वचन करा जाए दौरजन के तो दौरजन निर्वचन करते बार बोला सो जब तुम लोग खाली पौधा से एठे के बेशी ना है एमोन शंका का प्राथी निर्वचन करा जावे ताहोले अम्रा कोतो हवे प्राथी निर्वचन करते क्वेश्चन देखे ही क्वेश्चन वाले बड़ो एंड देखे ही मनोहर जैसे आश्ले बोला जाने की सो बट हमने आज से तो सॉल्यूशन है आशी सॉल्यूशन है क्वेश्चन थ्री को छोटो सो सॉल्यूशन जब हम आज बोलते हैं हम बोलते हैं वो जो है बट बट एक उम्म चिलो एंड एंड इजी है कि सो सॉल्यूशन तो जेहतु खाली पौधे खाली पौधे थे के बेशी ना है ताई वन टू बा तीन जॉन प्राथी निर्वाचन कोड़ा जावे सो इट इट की बोलती है जो आमा के बोल से खाली पौधे थे के बेशी नॉय एरुकम प्राथी निर्वाचन करा जावे सो खाली पौधे जो कोई टा तीन टा तमने हमरा एक टा प्राथी निर्वाचन करते बड़ी खाली पौधे थे के बेशी होते ना दूजों के निर्वाचन करते बड़ी खाली पौधे थे के बेशी होते ना तीन जों के निर्वाचन करते बड़ी खाली पौधे थे के बेशी होते ना कि एक थे के बेशी पार्टी निर्वाचन करा चाह बे ना, तो आमी एक जोन के निर्वाचन करते बड़ी, दूसरे जोन के निर्वाचन करते बड़ी, तीन जोन के निर्वाचन करते बड़ी, ये तो अच्छा हमार स्टाइल है मतो, जहाँ आमी एक जोन करवो, दूसरे जोन करवो, अंदर की तीन जोन करवो, ना, कोतो भावे करते पारवो, अकॉन अभी जो भी एक जन प्रार्थी निर्वाचन करते चाहे तेरे को तो हमें निर्वाचन करते बार बो, आमर का से मोट प्रार्थी ऐसे होते दोष जोन, सो दोष जोन में मोड़ देते क्या मैं एक जन के को तो है वैसे ही करते बार बो, टेंसी वन भावे, ऐटे होते को था, सो एक होन, दोष जोन थे के, एक जन प्रार्थी निर्वाचन करा जावे, जामा के बोल सी लो कोतो भावे निर्वाचन करा जावे शेटा बेर करो। अमना पुर्तुमे केस धोरे निलाम जामने एक जन के निर्वाचन करवो। सो एक जन के में निर्वाचन करते हो दर्ज जन थे के एक जन टेंसी वन भावे। इर पढ़े अमना की जेह तो अमना आठ बेशी करते पारवो। सो अमना धोरे निलाम अहोन अमना दूजन पार्टी के नि� को तो हवे दर्जन थे के दूसरे को तो हवे करा जाए टेंसी टू टेंसी टू राइट ये फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव भावे अब आर दर्जन थे के अम्म यहाँ देख लाम जे दूसरे ना अम्म तीन जन निर्वाचन करते चाहे सो दर्जन पार्टी थे के तीन जन पार्टी निर्वाचन करा जावे टेंसी थी भावे 
equal to uh, 120 120 so this is the answer one person 45 bhabe, and three person 120 bhabe. so more prarthi just this is the answer ke jok kore dele, amra more kato bhai prarthi bheer kora jai sheta bheer korte parbo so more prarthi nirbachan kora jai equal to 10 45 120 equal to 175 okay that's how we get the mode 175 mode party need to be done we saw that a problem so এখন এ পর্যন্তই আমাদের সমাবেশের সমাবেশের থিওরিগুলো নিয়ে আলোচনা করা এবং বোর্ড কোশ্চেন সলভ করা শেষ সো আমরা এর পরের ভিডিওগুলোতে পরের চ্যাপ্টার ত্রিকোণ মিতিতে চলে যাব এন্ড সমাবেশের আমি চেষ্টা করছি তোমাদের যে কোশ্চেনগুলো অনেক বেশি বেশি আসে এন্ড যেগুলো শিখতে হবে সেগুলো এক করে দাও সো তোমরা পুরো ভিডিওগুলো যদি থ্রুলি ফলো করো তাহলে তো এই চ্যাপ্টারটা সবই শেষ করতে পারবে সো ভালো থাকো সবাই